আসসালামু আলাইকুম প্রত্যেককে স্বাগত জানাই মাসুম মাহবুব প্রিয় দর্শক দেখছেন ওপেন দ্য ইউটিউব চ্যানেল এবং মাসুম মাহবুব ফেসবুক পেজ প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওপেন দ্য আইস ফেসবুকের বন্ধুরা আজকে লাইভটি তাদের হয়তো দেখতে পারছেন না কারণ সেই পেজটিতে আমরা লাইভ করতে পারছি না চেষ্টা করে যাচ্ছি তাই বিকল্প হিসেবে মাসুম মাহবুব পেজে আবারও প্রবেশ করেছি আমি যদিও পেজে আপনাদের জন্য কমেন্ট করে দিয়েছি যারা দেখতে চান অবশ্যই আমাদের আগের যে পেজটি মাসুম মাহবুব সেই পেজে ঢুকে আপনারা লাইভটি দেখার চেষ্টা করবেন প্রিয় দর্শক আজকে এই লাইভটিতে আপনাদের জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে বলতে পারি ব্রেকিং খবর রয়েছে আপনাদের জন্য অনেকগুলো এবং আমরা ধারাবাহিক সেই খবরগুলো আপনাদের দিতে চাই যদি দেখতে এবং শুনতে পান প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানান যে আপনারা দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন কি না ভাই ঠিক আছে কি না ক্লিয়ার ব্রো রফিক বগুড়া থেকে ভাই দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন আপনারা কেউ কমেন্ট করছেন শোনা যাচ্ছে না কেউ কমেন্ট করছেন শোনা যাচ্ছে বুঝলাম না কেন শোনা যাবে না একজন শোনা মানে তো সবাই শোনা শোনা যাচ্ছে দর্শক আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন একটু কমেন্ট করেন প্লিজ আবারও আমি দেখতে চাচ্ছি যে আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কি না একদম ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কি না প্রিয় দর্শক একটু কমেন্ট করেন আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে প্রায় বলে থাকি আপনারা আমার বিষয়টা আগে হয়তো খেয়াল করেন কি না যে আমি লাইভ করার আগে আপনাদের নোটিফিকেশান দেওয়ার জন্য বা আপনাদেরকে জানাবার জন্য কখনো এক ঘন্টা আগে কখনো আধা ঘন্টা আগে কখনো বিশ মিনিট আগে আমি ইউটিউবে বা ফেসবুকে যে নোটিফিকেশানটি দিয়ে থাকি সেখানে সময়টা বলা থাকে শিডিউল টাইমটা বলা থাকে যে কটায় এই লাইফটি শুরু হবে কিন্তু আপনারা আপনারা অনেকেই নোটিফিকেশান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন যে লাইফটি এখনই শুরু হবে এবং আপনারা লম্বা সময় বসে থাকেন আর কমেন্ট করেন ভাই শুনতে পাচ্ছি না ভাই দেখতে পাচ্ছি না অনুগ্রহ করে আপনারা যারা আমার এই কথাটা এখন শুনতে পাচ্ছেন তারা খেয়াল রাখবেন যে শিডিউল টাইমটা কটায় থাকে সেটা দেখবেন আপনাদের সেখানে টাইমটা লেখা থাকে আপনারা দেখলেই দেখবেন যে সেখানে লেখা থাকে যে লাইফটা ঠিক কটায় শুরু হবে এটা দেখলে একদম জাস্ট টাইমে আপনারা ঢুকতে পারবেন চ্যানেলে এবং লাইফটা এনজয় করতে পারবেন দর্শক চলুন আমরা বিস্তারিত খবরে চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের হাতে যে খবরগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম খবর আছে ইএমএন সম্পর্কে একটি যে খবরটি আমি আজ থেকে সাত থেকে আট দিন আগে বা দশ দিন আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম অনেকেই আমাকে বলেছিলেন যে মাসুম ভাই আপনি তথ্যটা ভুয়া দিচ্ছিলেন আজকে সেটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যে যাদের মাসুম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা আছে তাদের ভালোবাসাটা আরও বাড়বে আর যাদের মাসুম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা নেই তারা হয়তো ভালোবাসবেন প্রথম খবরটি হলো ইয়েমেন প্রসঙ্গে আজ ইয়েমেন এমন একটি কাজ করেছে যেটি আমরা আরও ধরেন ন থেকে দশ দিন আগে আপনাদের বলেছিলাম কি সেই কাজটি বলবো এবং মিশর একটা দুর্দান্ত খেলা খেলেছে সঙ্গে ইরাক আর পাকিস্তানে ইমরান খানের বিরুদ্ধে যে সাজা হয়েছিল সে মামলাগুলো হাইকোর্টে আজ শুনানি হয়েছে এবং পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলিতে মরিয়ম নওয়াজ চিফ মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে সকল বিষয়গুলো থাকবে আলোচনায় প্রথমে আসছি আমরা ইরাক প্রসঙ্গে ইরাক থেকে দখলদার দেশটিকে টার্গেট করে ব্যাপক আক্রমণ হয়েছে ইরাকের ইসলামিক রেসিডেন্স এই আক্রমণটি করেছে দখলদারদের উপর এবং সেই আক্রমণে দখলদারদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থানে আঘাত হেনেছে ইরাকের ইসলামিক রেসিডেন্স দাবি করেছে তারা প্রচুর দখলদারদের হতাহত করেছে এবং তারা বলেছে এই আক্রমণ অব্যাহত থাকবে কারণ যতদিন তারা নিরীহ প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ বন্ধ না করবে ততদিন ইরাক থেকে এই আক্রমণ চলবে এবং ইরাক থেকে এই আক্রমণের ফলে দখলদার দেশটির কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহর মোটামুটি লকডাউন দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কারণ 
এত বেশি আক্রমণ হয়েছে যে আক্রমণগুলো মোকাবেলা করতে পারেনি দখলদার দেশটি এরই মধ্যে নতুন আপডেট খবর আসছে মিশর থেকে একটি মিলিশিয়া গ্রুপ অর্থাৎ মিশর থেকে অনেক সেনারা মুজাহিদরা ঢুকে পড়েছে দখলদার ইসরায়েলের ক্যাম্পে এবং সেখানে ঢুকে তাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং সে আক্রমণে তাদের ব্যাপক ক্ষতি করেছে পাশাপাশি অনেক দখলদার সেনা হতাহত হয়েছে যদিও মিশরের সেনাবাহিনী নাকি এই বাহিনীটি মিলিশিয়া সেই ব্যাপারে মন্তব্য করেনি অনেক গণমাধ্যম তবে কয়েকটি সূত্র বলছে এই বাহিনীটি মূলত মিলিশিয়া বাহিনী এটি মিশরের সেনাবাহিনী নাও হতে পারে দর্শক আপনাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ সেকেন্ড সময় চেয়ে নিচ্ছি প্রিয়দর্শক তো বলছিলাম যে মিশর থেকে যে বাহিনীগুলো প্রবেশ করেছিল তারা একদম সরাসরি ঢুকে গেছে দখলদারদের সেই ক্যাম্পের ভেতরে দখলদাররা যে জায়গাটাতে বসে রাফা সীমান্তে সাধারণ প্যালেস্টাইনদেরকে মারছিল এবং সেই অঞ্চলটিতে মানে দখলদারদের সেই ক্যাম্পে ঢুকে মিশর থেকে মুজাহিদরা প্রবেশ করেছে এবং তারা কয়েকটি টার্গেটে অ্যাটাক করেছে এবং সেই টার্গেটে অ্যাটাক করে তারা আরও সামনের দিকে এগোয় এবং সেখানে তারা অনেক দখলদারদের প্রকাশ একদম সামনে থেকে শুট করে সেখানে অনেক দখলদার সেনা আহত এবং নিহত হয় এমনটি জানা গেছে তবে মিশর কর্তৃপক্ষ মানে মিশর সরকার এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি দুটো কারণ হতে পারে বা দুটো বিষয় খেয়াল করবে মিশরের সেনাবাহিনী যদি এই মুহূর্তে এই যুদ্ধে জড়িয়ে যায় তবে দখলদারাও তাদের সাথে জড়িয়ে যাবে তাই হতে পারে মিশর বা মিশরের সেনাবাহিনীর গোপন বা প্রচ্ছন্ন ইশারায় এই মিলিশিয়া গ্রুপই ঢুকে গেছে এই মিলিশিয়া গ্রুপে ছদ্মবেশের সেনাবাহিনী নাকি কোনো ভাড়াটের সেনা নাকি কোনো অন্য দেশ থেকে আনা সেনা সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং তারা দখলদারদের যখন অ্যাটাক করছে তাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা যায় এবং তাদেরকে মোকাবেলা করতে পারেনি দখলদার সেনারা এরপর সেখানে আক্রান্ত হয়ে তারা আরও পিছে হটে যায় এরপর মোটামুটি রাফার সীমান্তে আবারও প্রতিরোধ যোদ্ধারা একটা মহড়া চালায় এবং এই অঞ্চলটাতে অর্থাৎ রাফার সীমান্তটায় প্রচুর সংখ্যক আশ্রিত ফিলিস্তিনিরা বসবাস করছে থাকছে এবং সেখানে বারবারই থেমে থেমে এয়ার স্ট্রাক চালাচ্ছে দখলদারা দর্শক আমাদের হাতে সবচেয়ে বড় যে খবরটি আজকে এসছে সবচেয়ে বড় ব্রেকিং খবর এবার দিতে চাই ব্রেকিং খবরটি হল ইয়েমেন বলেছিল এর আগে যে প্যালেস্টাইনে আক্রমণ বন্ধ না হলে এবং ইয়েমেনের উপর যদি পশ্চিমারা তাদের অব্যাহত স্ট্রাইক চালায় তাহলে আন্তর্জাতিক নেট ক্যাবেল ইন্টারনেট ক্যাবেল তারা কেটে দিতে পারে এই তথ্যটি আমি আপনাদেরকে দিয়েছিলাম যারা আমার নিয়মিত দর্শক তারা জানেন আরও অনেক আগে দিয়েছিলাম অবশেষে ইয়েমেন আন্তর্জাতিক সেই ইন্টারনেট ক্যাবেল চারটি লাইন কেটে দিয়েছে এর আগে পশ্চিমারা বলেছিল ইয়েমেন এই কাজটি করতে পারবে না সমুদ্রের এত নিচে গিয়ে এত গভীরে গিয়ে সেই প্রযুক্তি তাদের কাছে নেই যে তারা সেই ইন্টারনেট ক্যাবেল শনাক্ত করবে এবং সেটা কাটবে তারা বলেছিল এটা ইয়েমেন পারবে না আর ইয়েমেন এবার সেই কাজটি করে তাদেরকে দেখিয়ে দিল ইয়েমেন পারে না এমন কোনো কাজ নেই অর্থাৎ আন্ডার ওয়াটার কি বলবো এটাকে ড্রোন আন্ডার ওয়াটার ড্রোন আমরা তো সবসময় ড্রোনকে দেখি আকাশে উঠতে এবার পানির নিচে এক ধরনের বিশেষ ড্রোন পেয়েছে ইয়েমেন সেই ড্রোনের মাধ্যমে তারা পানির গভীরে গিয়ে 
সেই ইন্টারনেট কেবেল কেটে দিয়েছে ভারত সৌদি আরব সহ অনেকগুলো দেশ এই নেট কানেকশন কেটে দেয় তারা চরম বিপদে পড়ে গেছে অনেক স্থানে পৃথিবীর বহু দেশে ইন্টারনেটের গতি কমে যাচ্ছে অনেক স্থানে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেছে ইয়েমেন বলেছে যদি বিশ্ব মাফিয়ারা দখলদার সাম্রাজ্যবাদীরা গাজাতে যুদ্ধবদ্ধ না করে এবং রেড সিতে বাড়াবাড়ি করে তবে বাকি কানেকশনগুলো একের পর এক কেটে দেয়া হবে এই রেড সির ভেতর দিয়ে পৃথিবীর আশি পার্সেন্ট ইন্টারনেট সিস্টেমের কেবেল টানা হয়েছে বলছে কয়েকটি সূত্র এবং এই যে চারটি কেবেল কাটা হয়েছে এই চারটিতেই পৃথিবীর অনেক দেশ ইতিমধ্যে অন্ধকারে ঢেকে গেছে বাকি যে কেবেলগুলো রয়েছে যদি এগুলো শিগগিরই কেটে দেয় এমনও হতে পারে আমরা আপনাদের যে আপডেট দিচ্ছি আপডেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশ যে কানেকশানটি পেয়েছে সেই সাবমেরিন কেবেলের কানেকশানটি যদি বাংলাদেশের লাইনটি কাটা পড়ে সেক্ষেত্রে আমরাও আপনাদের হয়তো বা আপডেট দিতে পারব না ইন্টারনেট এই সিস্টেম পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চিমা বলেন মানে পশ্চিমা বা ইউরোপীয় দুনিয়া বেঁচে আছে ইন্টারনেটের উপর তাদের দেশে ইন্টারনেট বন্ধ মানি তাদের জীবনযাত্রা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া তাদের পাওয়ার স্টেশন গ্যাস স্টেশন তাদের সকল যাতায়াত তাদের সকল যোগাযোগ সিস্টেম সব কিছু ব্যাংকিং সিস্টেম স্কুল সিস্টেম সব কিছু নেটের উপর ডিপেন্ড করছে এর আগে আমেরিকার বেশ কয়েকটা শহরে মোবাইল কানেকশন অফ করে দিয়েছিল সেই সিস্টেম যে কেউ যদিও এটার জন্য স্পেসিফিক কোনো দেশ বলেনি বা দাবি করেনি তারা এটা করেছে কিন্তু আমেরিকার মতো একটা উন্নত দেশের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহরে ইন্টারনেট ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের এরকম মানে টেলিফোনে যে কথা বলি সেই টেলিফোন সিস্টেম বন্ধ করে দিয়েছিল এটি সাম্প্রতিক ঘটনা বলছি এটা কয়েক মাস আগের কথা নয় কয়েক বছর আগের কথা নয় এবং এর মাধ্যমে সেই শক্তি প্রমাণ করছে আমেরিকাকে বোঝাচ্ছে আমাদের হাতে অস্ত্র আছে আমরা পারি আমরা কারা তোমরা বুঝতে পারছো বলতে পারছো না কিন্তু আমরা পারি এবার সাবমেরিন কেবল কাটলাম এরপর বাকিগুলো কাটব প্লিজ দর্শক একটু ওয়েট করতে হবে একটু সময় চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আমাদের বুঝতে পারছি না যে আমাদের সাথে কি পরিহাস করছে বারবারই কাজটা হচ্ছে লাইভের মধ্যে প্রিয় দর্শক বলছিলাম যখনই খেয়াল করবেন যখনই সুপার পাওয়ারদের নিয়ে কিছু বলা হয় তখনই হঠাৎ করে আমাদের সার্ভারে কিছু ত্রুটি তৈরি হয় তাদের নামটা স্মরণ করা বা উচ্চারণ করা বোধ হয় একটু বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে তো এবার ইয়েমেন তারা তাদের সেই কথা রেখেছে এবং ইয়েমেন যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবার পশ্চিমারা বুঝতে পারছে যে ইয়েমেন আসলে সব পারে এদিকে ভারত ইরানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কানে কানে বলছে যে তোমরা একটু ইয়েমেনকে বোঝাও আমাদেরকে রেড সি ব্যবহারের অনুমতি দাও তো ইরান ভারতকে বলল যে 
ইয়েমেন তো আমাদের কথায় চলে না তারা তাদের ইচ্ছে মতো চলে তাদের আমাদের উদ্দেশ্য কাছাকাছি হতে পারে কিন্তু তাদেরকে আমরা কোনো বিষয় বাধ্য করতে পারি না ইরান খুব কৌশলই একটা উত্তর দিল যদিও ইরান জানে ইয়েমেনকে বলে তারা কথা রাখবে তো এদিকে এই সিস্টেমগুলোর কারণে তো ভারতকে আবার ইরান এটাও বোঝালো যে রাশিয়া এবং চীনকেও তো রেসি ব্যবহার করতে দিচ্ছে না ইয়েমেন আসলে বিষয়টা হলো চীন এবং রাশিয়া এই মুহূর্তে রেসি তারা নিজেরাও ব্যবহার করতে চাইছে না কারণ এই ইয়েমেনকে সামনে রেখে চীন এবং রাশিয়া তাদের প্রযুক্তিকে একটু নাড়াচাড়া দিচ্ছে একটু খোলামেলা বুঝিয়ে বলছি আপনাদের ধরুন চীন তার হাতে অনেক ডিভাইস অনেক প্রযুক্তি আছে কিন্তু চীন এতদিন এগুলো আমেরিকা বা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ পায়নি তো যখন ইয়েমেন জড়িয়ে গেছে আমেরিকার সাথে লড়াইতে বা পশ্চিমাদের সাথে লড়াইতে তখন চীন বা রাশিয়া গোপনে তাদের সেই অস্ত্রগুলো দিচ্ছে ইয়েমেনকে এবং সেগুলোকে ইয়েমেনকে ব্যবহার করার সকল কৌশল বলে দিচ্ছে তো এতে করে এই যে সাবমেরিন কেবল কেটে দেওয়া এই যে আন্ডার ওয়াটার ড্রোন পানির নিচ দিয়ে আমেরিকার নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বলেন রণতরি বলেন বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বলেন এটাকে তারা করছে এটাকে হিট করতে যাচ্ছে তারপর তাদের স্পেশাল ড্রোন ফেলে দিচ্ছে এম কিউ এম এবং পশ্চিমা দুনিয়া অর্থাৎ আমেরিকার যে হেডকোয়ার্টার যেটাকে বলা হয় ইসরায়েল সেখানে সফল অ্যাটাক করছে এগুলো ইয়েমেনকে বিভিন্নভাবে আমি বিশ্বাস করছি এগুলো চীন এবং রাশিয়া তাদের অত্যাধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি দিয়ে তারা টেস্ট করছে আসলে এটি সম্ভব কি না এটি পারা যাবে কি না আমেরিকার বিদ্যুৎ বন্ধ করা ইন্টারনেট বন্ধ করা মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করা এটাও কিন্তু তাদেরই একটি অংশ বলে মনে করা হচ্ছে তো এই মুহূর্তে চীন এবং রাশিয়া তারা মোক্ষম একটি পার্টনার পেয়েছে ইয়েমেনকে বা ইরানকে যাদেরকে দিয়ে শত্রুকে সার্চ করা বা চাপে রাখা বা শত্রুর ক্ষতি করা সহজ হচ্ছে আর যেহেতু ইয়েমেন এই সুযোগটাতে ইয়েমেনের লাভটা কি তারা তাদের প্রিয় ভাই প্যালেস্টাইনদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর শক্তিশালী এই দেশগুলোকে গোপনীয় হোক প্রকাশ্য হোক পাশে পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে চীন তারা র তাদের যুদ্ধ জাহাজ রওনা দিয়েছে রেড সির দিকে এটা কিন্তু আরও বড় খবর অন্যদিকে ইরান রেড সিতে বেশ কয়েকটা স্থানে অ্যাটাকও চালিয়েছে বলা হচ্ছে কয়েকটি সূত্রে ইরান কয়েকটা টার্গেটে অ্যাটাকও করেছে তার মানে রেড সিতে রাশিয়া চীন ইরান ঢুকে পড়ছে এই রেড সি একটা ভয়াবহ দিকে যাচ্ছে আসছে রমজানের আগেই বড় কোনো বিজয় চাইছে নেতানিয়াহু কিন্তু নেতানিয়াহু বিজয় পাবেন স্বয়ং তার ওস্তাদ একের পর এক চাপে রয়েছে এবং এই নেট কানেকশন কেটে দেওয়া এবং তাদের উপর মানে ইয়েমেন যে তাদের উপর একটার পর একটা তাদের জাহাজে আক্রমণ করছে সেই আক্রমণের কারণে এবং সফলভাবে তারা এখন পর্যন্ত ইয়েমেনকে চাপে ফেলতে না পারে তারা আরও বড় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে আছে বিশ্ব মোড়লদের মোড়লগিরিতে তার পড়ে গেছে এই পরিস্থিতিতে মিশুর থেকে যারা ঢুকে মার দিয়েছে দখলদার শত্রুকে আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে আরও বড় শক্তি প্রবেশ করতে পারে এবং এই যুদ্ধটা কয়েকটা মাত্রায় কয়েকটা শ্রেণীতে কয়েকটা অঞ্চলে ভাগ হয়ে গেছে চার দিক থেকে এখন আদার্স আরও মিলিশিয়ারা যোগ দিতে পারে এই লড়াইতে কারণ ইরাক মিশরের পাশাপাশি লেবানন সিরিয়াও অ্যাটাক অব্যাহত রেখেছে দর্শক চলুন আমরা পাকিস্তানে কিছু আপডেট দিব আপনাদের জন্য আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আগামীকালকে সকালে একটি লাইভ করার জন্য দশটা এগারোটার দিকে সেখানে আরও কিছু তথ্য পেলে আমরা দেব গভীর রাত হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে হয়তো বা আপনারা ঘুমাবেন তাই আমরা পাকিস্তানে কিছু আপডেট দিতে চাই এই মুহূর্তে দর্শক পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে সিএম হলেন নওয়াজ শরীফের কন্যা মরিয়ম কি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নির্বাচনে বিজয় লাভ করল পিটিআই ক্ষমতায় বসল মুসলিম লীগ নুন পাঞ্জাব প্রদেশে যখন মরিয়মকে পাঞ্জাবের চিফ মিনিস্টারের চেয়ারে বসানো হলো 
তখন পিটিআই এক যোগে পার্লামেন্ট বয়কট করল এবং পিটিআই পার্লামেন্ট বয়কট করে তারা একটা বিশাল মেগা প্রেস কনফারেন্স করেছে সেখানে শত শত যারা পাঞ্জাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং যাদেরকে হারানো হয়েছে সবাই মিলে এই প্রেস কনফারেন্সটা করে বললেন আমরা মরিয়মকে পার্লামেন্টে কাজ করতে দেব না কারণ তিনি পরাজিত তিনি অবৈধভাব এই চেয়ারে বসছেন যদিও তারা আসিফ মনিরের নামটি বলতে পারছে না আমরাই বলে দিচ্ছি আসিফ মনির বসিয়েছেন এই চেয়ারে অবৈধ পথে আসিফ মনির মানে আসিফ মনির বোঝাতে চাইছেন ভোট বা ক্ষমতা কারো কিছু নাই একমাত্র আমি যা বলবো তাই ঘটবে কে ভোট দিল কাকে ভোট দিল আমার দেখার বিষয় না যে ভোট পাবে না যে হারবে তাকেও আমি বসাতে পারি ক্ষমতায় আমি পাকিস্তানের গড কে বলছেন আসিফ মনির তো পিটি এর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো এবার যে পাঞ্জাব প্রদেশে বিকল্প আরেকটা পার্লামেন্ট তৈরি হবে এটা কিন্তু বিশাল ঝামেলার কথা অর্থাৎ মরিয়মকে আরামে পার্লামেন্টে থাকতে দেবে না পিটি তারা বলছে ফ্রম ফোর্টি ফাইভ অনুযায়ী পাঞ্জাবে ক্ষমতায় বসার একমাত্র অধিকারী দাবিদার পিটি আর কোনো বিশেষ শক্তির ইশারায় মরিয়ম হেরে গিয়েও কেন পাঞ্জাবে বসবেন অতএব পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলিতে আমরা নতুন স্পিকার নতুন ডেপুটি স্পিকার নতুন নেতা বা নতুন সিএম নিয়োগ দেব পিটি এর পক্ষ থেকে অর্থাৎ একই পার্লামেন্টে দুই সরকার এই ঘোষণার পর মোটামুটি রাস্তার ভেতরে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠছে যাই হোক মরিয়ম আরামে চেয়ারে বসতে পারছেন না এবং আজ মরিয়মকে পাপা চোরহা এই স্লোগান পুরো পাঞ্জাবে উঠেছে দিনের প্রথম লাইভে আপনাদেরকে বলেছিলাম পুরো পাঞ্জাব ছিল কারফিউ কারণ সকল পিটিএ নেতাদেরকে পার্লামেন্টের বাইরে রেখে মরিয়মকে চিফ মিনিস্টার বানানোর প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছিল সে বিশেষ বাহিনীটি দর্শক অন্যদিকে ইমরান খানের বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা ইসলামাবাদের হাইকোর্ট থেকে শুনানি শুরু হয়েছে আশা করা হচ্ছে শিগগিরই রায় আসবে তো দুজন বিচারপতি মিয়াগুল হাসান আমের ফারুকের নেতৃত্বে এই বিচার কাজ শুরু হয়েছে বিচারপতিরা এফআইএ এবং ন্যাবের ন্যাবকে তলব করে বলেছে কেন ইমরানের বিরুদ্ধে মানে ইমরানকে সাজা যে দেয়া হয়েছে সেটা মৌকুফ বা জামিন বা মামলা বাতিল করা হবে না এই বিষয় ন্যাব এবং এফআইএ জুমাবার রাতের মধ্যেই বিস্তারিত তথ্য দিতে আসতে হবে এখন দেখার বিষয় আমের ফারুক কিন্তু আরেক কাজী ফয়েজ ইসার মতো বড় দালাল সে কিন্তু ইমরান খানের পক্ষে একটি রায়ও দেয়নি তো সেই লোক এবং মিয়াগুল হাসান কি রায় দেবেন জানি না তারপরও পাকিস্তানের আদালত এতটা নোংরা হতে পারে না কখনো কখনো তারা কিছুটা মানে নিরপেক্ষতা দেখেন কিছুটা যদিও কিছু কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না তার মধ্যে অন্যতম আমের ফারুক এবং মিস্টার কাজী ফয়েজ ইসা তো ইমরান খানের সাইফার মামলা তো শাখানার মামলায় ন্যাব এবং এফআইএ কে তলবের পর তারা জুমাবার কি বক্তব্য দেবেন সেই আলোকে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট কি রায় দেবেন সেই জন্য আমাদের জুমাবার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তবে নতুন করে ইমরান খানের যেই বিজয়ী প্রার্থীরা রয়েছেন বা যাদেরকে হারানো হয়েছে সেই বিষয়ে আদালত এখন পর্যন্ত কোনো মামলা গ্রহণ করে বিচার কাজ শুরু করেনি অর্থাৎ পিটিআইর যে প্রার্থীদেরকে ষড়যন্ত্র করে হারানো হয়েছে মানে বিজয়ী হয়েছে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে তারা প্রত্যেকে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে গেছেন কিন্তু রহস্যজনক কারণে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাগুলো কার্যতালিকায় আনছে না এটি একমাত্র সেনাবাহিনীর ইশারায় কার্যতালিকায় আসে অথবা কার্য তালিকা থেকে হারিয়ে যায় পাকিস্তান একমাত্র দেশ যারা গণতন্ত্রের নামে সবসময় স্বৈরতন্ত্রী বেঁচে থাকে পাকিস্তান সর্বদা সেনাবাহিনীর ইশারায় চলে হোক সেটা আদালত হোক সেটা পুলিশ এফআইআর রেঞ্জার্স পুরো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর ইশারায় চলে এখান থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা যে দায়িত্ব ইমরান নিয়েছেন সেটা কতটুকু সফল হবে সময় বলে দেবে তবে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভিকে ২৯ তারিখের মধ্যে যে সামারি দেয়া হয়েছিল পার্লামেন্টের সেশন ডাকার তিনি সেটাকে ফেরত পাঠিয়েছেন 
এবং ২৯ তারিখেই হয়তো বা অবৈধ পথে সা বছরই পার্লামেন্টে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিতে পারেন যদিও নিয়ম অনুসারে প্রেসিডেন্ট এ দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ তিনি পার্লামেন্ট ডাকবেন কারণ নির্বাচন হওয়ার একত্রিশ দিনের মধ্যে এ কাজটি করতে হবে তো নির্বাচনের একত্রিশ না একুশ দিন মেবি একুশ দিন আট তারিখে ভোট হয়েছে আগামী উনত্রিশ তারিখ লাস্ট ডেট প্রেসিডেন্টের এই মানে নতুন সেশন ঢাকার কিন্তু প্রেসিডেন্ট বলেছেন যেহেতু এখন পর্যন্ত নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল হয়নি এবং পিটিআই প্রধান বিরোধী দল হোক আর সরকারে বসুক তাদেরকে সংরক্ষিত আসন দেয়া হয়নি এটি সমাধান ছাড়া কোনোভাবেই আমি পার্লামেন্টের সেশন রাখতে পারি না এখন দেখার বিষয় উনত্রিশ তারিখে কি ঘটে পাকিস্তানে দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো প্রত্যেকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ